함께 할 표현은 wait for, wait for. 뭐뭐를 기다리다 라고 하는 정말 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 많이 쓰이는 표현입니다. 예를 들어서 기차를 기다립니다 하면 wait for the train, wait for the train 하시면 되고 버스를 기다립니다 라고 하려면 wait for the bus, wait for the bus 해주시면 됩니다. 그런데 쉬운 표현이라고 소홀히 하고 넘어가시면 안 돼요. 정작 회화에서 많이 쓰이는 것들은 바로 이 쉬운 표현들이거든요. 자, 문장 한번 도전해 보세요. 어, 우리는요, 버스를 기다렸습니다. 이렇게 한번 이야기해 보려고요. 그럼 어떻게 될까요? We waited for the bus. We waited for the bus. 하시면 돼요. 자, 근데 어, 버스를 기다려야겠어. 예, 기다리기로 했다. 기다리기로 결심했다. 라고 할 때, decide to 라는 표현을 살짝 넣어서요. We decided to wait for the bus. We decided to wait for the bus. 할수 있겠죠. 근데 그냥 기다리기로 했어 정도가 아니라 한 30분은 더 기다리기로 했어. 이렇게 한번 이야기해 보려고요. 30분 동안이 for half an hour인데요. 30분 더. 즉또 다른 30분이라는 의미니까 another half an hour 해주시면 됩니다. 그래서 we decided to wait for the bus for another half an hour. We decided, wait, we decided to wait for the bus for another half an hour. 이렇게 표현하시면 우리 30분은 더그 버스 기다리기로 했어. 뭐 이런 문장이 되겠네요. Wait for 다시 한번 정리하고 올게요. Grow up. Grow up. 네 이번에 우리 함께 할 표현은 grow up, grow up, 자라다라는 표현이 되겠습니다. 예를 들어서 어디 어디에서 자랐다 이렇게 이제 장소랑 같이 많이 쓸수 있을 텐데요. 뉴욕에서 자랐습니다 라고 하려면 Grow up in New York. Grow up in New York. 이렇게 표현하실 수 있겠고요. 속도를 나타내는 말과도 같이 쓸수 있어요. 그래서 뭐 빠르게 성장하다, 느리게 성장하다 이런 식으로요. 빨리 자라다 부터 한번 만들어 볼까요? Grow up fast. Grow up fast. 해주시면 되겠고 반대되는 표현은 
grow up slowly 라는 것 정도 알아두시면 되겠습니다. 그러면 이제 문장으로 바로 도전 한번 해볼게요. 그는 빨리 자랐습니다. 이렇게 이야기할 때 자라다 grow의 과거형이 grew예요. 그래서 he grew up fast. He grew up fast. 그러면 그는 빨리 자랐습니다가 되는 겁니다. 근데 사실은 뭐 사람이 어떻게 빨리 시간을 단축해서 자랄 수는 없었을 거고 빨리 자라고 싶어 했습니다. 아. 자, 뭐뭐 하고 싶어 하다가 영어로 want to 입니다. 그래서 이 표현을 중간에 싹 넣어주시면 He wanted to grow up fast. He wanted to grow up fast. 그는 빨리 자라고 싶어 했습니다. 이런 문장이 되겠네요. 사실 모든 아이들은 어느 순간 어 나도 빨리 어른이 되고 싶어. 나도 빨리 자라서 누구누구처럼 되고 싶어 라는 생각 한 번쯤은 해보거든요. 이 친구는 요 빨리 자라서 자기의 형처럼 되고 싶었답니다. 자 이렇게 누구누구처럼 되다 라고 할때 be like 누구누구 라는 표현을 사용합니다. 그래서 he wanted to grow up fast and be like his brother. he wanted to grow up fast and be like his brother. 이렇게 표현하시면 얼른 자라서 자기 형처럼 되고 싶어 했어요. 이런 문장이 되겠네요. grow up과 관련된 표현들 다시 한번 정리하고 올게요. Take out. 자, 이번에 우리 같이 볼 표현은요. Take out. Take out. 무엇 무엇을 꺼내다 라는 표현입니다. 예를 들어서 책을 꺼낸다. 뭐 가방에 있는 책이던 사물함에 있는 책이던요. 그럴 때에는 take out a book. take out a book. 이렇게 표현하실 수 있을 거고요. 아니면 지갑에서 지폐를 꺼낸다. 어, 돈은 뭐니? 알겠는데 지폐는 뭡니까? 라고 하면 bill 이라고 표현하시면 됩니다. 그래서 take out a bill. take out a bill 이렇게 표현하시면 이제 지폐를 꺼냅니다. 예요. 그러면 문장으로도 만드실 수 있겠어요? 그는 지폐 한 장을 꺼냈습니다. 아, take의 과거형이 took니까 he took out a bill. he took out a bill 이렇게 표현하시면 그가 지폐를 한장 꺼냈습니다. 예요. 
근데 얼마짜리 지폐였을까요? 10달러짜리 지폐! 예를 들면 이렇게 한번 이야기를 해볼까요? 그럴 때에는 액수에 해당하는 표현을 그냥 앞쪽에 넣어주시면 됩니다. 그래서 a 10 달러 bill 이란 표현을 써서 He took out a 10 달러 bill. He took out a 10 달러 bill. 이렇게 표현하시면 그가 10달러짜리 지폐를 꺼냈어요가 되는 겁니다. 근데 궁금하지 않아요? 어디서 꺼냈을까요? 어디긴요. 그의 지갑에서 꺼냈겠죠. 지갑에서 지갑에 해당하는 표현이 wallet이니까 from his wallet 해주시면 되겠습니다. 그래서 he took out a 10 dollar bill from his wallet. He took out a 10 dollar bill from his wallet 하시면 그가 자기 지갑에서요. 10달러짜리 지폐를 이렇게 꺼냈습니다. 라는 표현이 되겠습니다. 만약에 어, 지갑이 아니고요. 주머니에서 꺼냈습니다 하고 싶으면 pocket이란 말만 넣어서 He took out a 10 dollar bill from his pocket. 뭐 이런 식으로도 얼마든지 응용하실 수 있습니다. 자, take out과 관련된 표현이요. 다시 영상 보면서 복습하고 올게요. <목소리> Everyone, take out a piece of paper. <laughs> My father took out some money from his purse. Take out or to stay. Take out. 네 오늘 배운 표현들도 생활 속에서 충분히 연습해 보셨으면 좋겠습니다. 우리는 다음 시간에 더 새롭고 좋은 표현으로 다시 만날게요. 수고하셨습니다.